Pemirsa pasca dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Gianyar tujuh warga tersangka kasus perusakan penjor di desa adat Taruk Kelot Tegalalang segera menjalani persidangan di pengadilan Negeri Gianyar. Para tersangka saat ini dititipkan di rumah tahanan Polres Gianyar dan sempat dijenguk oleh Bupati Gianyar. Tujuh warga tersangka kasus perusakan penjor di desa Adat Taro Kelot, desa Taro Kecamatan Tegalalang ditahan di rutan Polres Gianyar, dikunjungi Bupati Made Mahayastre kemarin. Para tersangka IKSB, IWW, IMW, IKW, IKG, IMAN, dan IKSR beserta berkas perkara kasusnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Gianyar untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan guna menjalani persidangan. Bupati Made Mahayastra berharap masalah yang menjerat para tersangka tak berlarut-larut. Ia juga akan berupaya mengirimkan utusan ke pelapor agar kasus ini dapat diselesaikan secara damai. Karena kebenaran yang sebenarnya bukan kalah dan menang, tapi Kebenar yang ini capai adalah yang bisa bermanfaat untuk seluruh warga. Sehingga tidak ada nilainya yang lebih tinggi daripada kedamaian itu. Sehingga saya ke sini meninjau ini dan juga mengirim putusan kepada Pak warga yang melaporkan untuk bagaimana mencari kebenar yang setinggi-tingginya, yang bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Jangan sampai sekarang ini berlanjut, sampai anak-anak, sampai cucu, itu tidak akan pernah selesai permasalahan. Seperti kayak narok, masih masih ingat bagaimana sejarahnya saling bunuh, saling gini jadi kewajiban kita adalah untuk menuntaskan sampai ke akar-akarnya para tersangka dilaporkan korban iketut warga ke polisi karena merusak penjor yang dipasang di halaman rumahnya desa ada taroklot tegalanang gianyar pada hari raya galungan 7 Juni 2022 lalu mereka pun dijerat pasal penistaan agama karena penjor dipasang sebagai sarana upacara untuk menyambut Hari Raya Galungan. Dari Gianyar, Catur Kusumaningrat, Ainyus melaporkan.